大家好，我是超子。在我们日常烹饪当中，离不开生粉、面粉、淀粉。那么您知道它们之间有什么区别？该怎么用吗？今天超子详细的给大家讲解常用面粉、淀粉的区别和用途，干货满满，建议大家收藏转发。首先介绍我们最常用的小麦面粉。小麦面粉细分为普通面粉、高筋面粉、低筋面粉。普通面粉是家里面最常用的面粉，它的筋度介于高筋、低筋之间。多用于制作各种主食，馒头、饺子、面条、烙饼等等。高筋面粉蛋白质含量最高，筋度最强，延展性较好，较有活性且光滑，用手抓不易成团，适合制作面包、披萨、酥皮等等。而低筋面粉蛋白质含量最低，筋度、粘度低，用手抓易成团，适用于制作蛋糕、蒸糕、饼干、蛋挞等等。现在还流行一种全麦面粉。营养价值高，但是组织比较粗，麦香味浓郁，不含脂肪，热量低，适合制作吐司、馒头、面包等等。玉米淀粉是厨房最常用的一种淀粉，它的特点是粘性足、吸水性强，多用于肉类腌制上浆、勾芡、辅助性挂糊等等。生粉也就是马铃薯淀粉，颜色洁白，粘性足，质地细腻。这种淀粉勾芡最佳，制作各种酱汁时可以增稠，汤汁看起来又浓又亮。它是制作东北菜、溜肉段、锅包肉的首选淀粉，还可以用来腌制鱼片，但是不适合给肉片上浆。糯米粉，它是由糯米制作而成，粘稠度比较高，做出来的食物口感很软糯，有韧劲，口感软糯香滑，白皙爽口，适用于制作汤圆、糖糕、糍粑等等。红薯淀粉，顾名思义是由红薯制作而成，它的特点是吸水性、吸收性都很强，粘性十足。适合制作挂糊、油炸的菜，炸出来的东西干爽酥脆。红薯淀粉适合制作炸鸡翅、炸丸子、炸酥肉，制作红薯粉条。木薯淀粉是木薯经过淀粉提取、脱水后干燥而成的粉末，加水混合煮熟后会变成透明状，口感带有一定的 Q 弹，可以用来制作珍珠、芋圆、麻薯等等。粘米粉是用大米研磨制作而成，也叫大米粉，粘性没有糯米粉强。可以用来制作米糕、芋头糕、萝卜糕等等。小苏打也叫苏打粉，用来做烘焙、蓬松剂。当小苏打与水分和酸性成分结合时，会起化学反应，产生二氧化碳气泡，使食品膨大疏松。可以用来制作饼干、馒头、小点心等等。酵母粉，酵母是一种天然的发酵剂，属于慢性发酵。发酵后的面团蓬松又大，建议用温水，不要用热水。使用时搭配白糖来使用更容易发酵，可以制作面包、馒头、包子等等。还有一种泡打粉，泡打粉属于一种复合型的蓬松剂，它是依靠化学原理使面团发酵，主要是起到体积膨胀、松软的作用，可以用来制作油条、面包、饼干、脆皮糊等等。好了，今天的视频就到这里了。关于各种淀粉、面粉的区别和用法，您学会了没有？喜欢本视频的，关注、点赞、转发、收藏，感谢您的支持。再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。